encontraba mi casa, yo no la voy a rechazar, ni que me va. Hacemos el testigo del demandante, por favor. A ver, nadie. Hey everybody, good evening, good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you guys? How is your Wednesday going? ¿Cómo les va en miércoles? Good, good day, teacher. Great. Okay. That sounds very, very nice. Okay. So good, great. I like it. You got different ways to answer. Very good. So, everybody, uh, welcome to session number three. Uh, sorry about that. So, welcome to session number three. Vamos a dar inicio ahora a nuestra sesión número tres. And uh, para los que, well, están por acá. Eh, los compañeros nos comentaron que vamos a tener como sesiones, right? We are going to have like some sessions. And, and let me tell you a little bit about these sessions. Let, let me mention first que estas sesiones son de forma personal, right? And uh, no son todos los miércoles, sino por ejemplo, por lo general nos calendarizan eh, un miércoles por cada uno de, de los estudiantes durante todo el módulo, right? So, para poder solventar cualquier situación que tengan, cualquier pregunta, cualquier tema que se les esté poniendo un poquito difícil, so podemos aprovechar esos 10 minutos para practicar, para revisar algún tema gramatical eh, o pronunciación o si necesitan tips específicos, podemos también como cubrir esa parte de los tips, right? So pretty much, eso es lo que vamos a hacer el día de ahora con los compañeros que aparecen en la programación. Los demás todavía no. Vamos a esperar hasta la próxima semana. Y si ya nos aparecen ahí, tenemos nuestros 10 minutos, right? So eh, al final eh, les voy a hacer también el recordatorio para que sepamos quiénes son. All right. So uh, yeah, ya veo que la mayoría ingresó. So welcome everybody to session number three. Really nice to have you. Uh, I'm really happy to see you again, right? Just an atom. Is everybody ready? Yes. Yes, 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 yes
Yes. yes. I like it. Super good. Okay, so that means that you are super ready to get started. So, va vamos a comenzar siempre con eh, attendance. Okay, les voy a siempre... Okay, denme un segundo. Teacher, no sé. Me logran escuchar. Sí, internet, pero no la escucho bien, se le corta. Me logran escuchar. Yes. Yes. Me escuchan como quebrado. Am I breaking? No, teacher. Yo así lo escucho. Yo le como que va un poco retrasado la voz, pero es bien leve. Mm, ok. Ok. Vaya, ya me voy a conectar directo. Give me one second solamente. Eh, in the meantime, solo voy a pasar acá asistencia super, super quick. Solo les leo los nombres y me ayudan con un present. Regálenme un segundito, me voy a conectar con el Ethernet, con el, con el cable. Denme un minuto, ahorita regreso. Okay, guys, eh, me escuchan un poco mejor ahora. Sí, teacher. Sí, teacher. Okay. Okay, okay. Si, si me quiebro, please let me know para poder ver cómo solvento. Okay. Okay, guys. So let me go. Eh, let me get started with attendance. Mm, okay. Let me start here. So my first, yeah, today is the 27th. Okay, so let me go with Jocelyn Lisbeth Ramirez. Jose Norberto, Present. thank you. Jose Norberto Velasquez. Present teacher. Thank you. Guillermo Antonio. Present teacher. Thank you, Guillermo. Eh, Sandra Abigail. Present teacher. Thank you. Gabriela Alejandra. Present teacher. Awesome. Thank you. Cindy Janet. Marvin Alexander. Brian Odir. Present. Thank you. Eh, Rene Osvaldo. Daisy Lorena. Present. Thank you. Danny Anthony. Present. Thank you, Danny. Eh, Giovanni Enrique. Todavía no está por acá. Patricia Beatriz. Ok. Ingrid Magali. 
Moises Eduardo. Present. Thank you, Moises. Miriam Claribel. I am here, teacher. Awesome. Thank you, Miriam. Jacqueline Melissa. Present, teacher. Thank you. And Ana del Micarranza. Present, teacher. All right. Uh, Hansel Benjamin Molina. And Brenda Magna. Thank you, thank you, Brenda. Okay, los mencioné todos. Me hizo falta alguien. Teacher. Thank you, Brenda. Yes, I gotcha. Eh, ¿Qué me dijo yo, teacher? Hey, Giovanni, Giovanni. you're here. Okay, nice, Hi. nice. Teacher, soy Patricia, estoy aquí, pero tengo problemas con el internet. Ah, vaya, mis, ahorita, permítame, let me see, I got Giovanni, and I got Patricia, ¿cuál es su primer nombre? Ah, Patricia Beatriz, right? Thank you. Yes. Okay, I gotcha, thank you very much. Okay, that's all right. Okay, everybody, thank you, thank you for coming here, thank you for being on time, and uh, today is session number three, so vamos a practicar un poquito spelling. Eh, recuerdo que una compañera me preguntaba cómo, sobre un eh, ejercicio de spelling. No worries, ya vamos a verlo en clase, vamos a ver las formas de spelling y van a practicar bastante esa parte. Así que, you're totally good with this. Yes. Eh, so, let me start by eh, sharing my screen. Les voy a compartir acá mi pantalla. So, you can have some visibility. And, um, okay, here we go. Okay, there we go. So this is session number three, right? From our uh, 20 session program, okay? So, como si nada, ya casi se nos va la primera semana, super quick, you know? Ya estamos en el ombliguito. And these are the things that we are going to be working today. We have vocabulary overview, verb to be, and conversation time. And uh, algo que también está dentro de today's session is a spelling time. So we are going to spell a lot of things, okay? We continue working with the same objective. By the end of the session, participants will be able to talk about me and other people in different workplaces and occupations. So, continuamos con el mismo eh, objective, right? Y pues mis recordatorios dominicales. Eh, cameras, please, always on. Gracias a los que tienen las cámaras, so los puedo ver, I can see you. You're there, you know, and super, super nice. Eh, nuestra attendance siempre es del 100%, so thank you for being here. Y nuestra nota siempre debe de ir un poquito arriba del 80%, right? Al igual que la discusión that we get every single day. So, let's move on, okay? And uh, vamos a comenzar. We are going to get started con un ejercicio de vocabulario, all right? So, this is what I have for you. It says here, vocabulary. Vamos a hacer un pequeño matching, ¿ok? Vamos a conectar la ocupación, the job, con qué es lo que hacen. What do they do, all right? For example, soldier, vet, nurse, architect, gardener. So, ¿cuál sería la descripción de cada uno? For example, soldier, person who takes care of animals. Creo que un soldado... Cuida de los animales. Is it like, como la función principal? What do you think? So, vamos a intentar matchar, okay? We are going to try to match the job with the corresponding description. Intentemos usar las palabras claves. No es necesario que sepamos el significado de todo, right? For example, eh, plants. Se parece mucho a español, plant, planta, right? Doctors, al igual que español, doctores. So, intentemos buscar similitudes. Try to find words que reconozcamos. Uh, les voy a dar unos dos, tres minutitos, ¿ok? Y luego comparamos qué es lo que tienen. So, solamente es de hacer como una, eh, una conexión, 
between the words on the left con el significado, right? Let's go. Ok, so me indica si ya terminaron, necesitan más tiempo. Do you need one more minute o están listos? Are you ready? Is everybody ready? Todos están listos, ya terminaron. I am ready, teacher. Okay, so you are ready. ¿Alguien necesita más tiempo? Do you need more time? ¿O revisamos ya? Do we check? I am ready, teacher. Ready, teacher. Okay, okay. Okay, very good. So I got three confirmations. Thank you. Okay, good. Let's take a look. Soldier. Okay, thank you. Can me ayuda con soldier, please? Soldier. What is the description of a soldier? There's a food. There's a food. Who, uh, who takes care of the country. Okay, so a person who takes care of the country. Thank you, Rene. What about, ya vamos a revisar, right? We will check together. No, no worries. Now, revisemos. Vet. Okay, vet. Person, what is the description? Mm -hmm. yes, person yes, who takes care of animals. Okay, person who takes care of animals. Uh, nurse. What about nurse? Nurse. Person who help, help doctors. Person who helps doctors. All right. An architect. Who has architect? Person who draws and designs buildings. A person who draws and designs buildings, los edificios. All right. And gardener. What is a gardener? Person who grows plants and flowers. Person who grows plants and flowers. Okay. Very nice. Let's take a look. Soldier. Yes. They take care of the country. Pet. Yes. Cuida los animales. Take care of animals. Nurse. Yes. Helps doctors. Architect. Draws. Dibuja. Right. And gardener. Person who grows, una persona que cuida, right? Que siembra, who grows plants and flowers. Yes, everybody, kudos. Very good job on the vocabulary section. Todos lo tenemos más o menos así. Do you have it like this? Yes. Yes. Yes, yeah. Yeah. teacher. Yeah. Excellent. Okay. Yeah, veo por ahí el, el dedo de Anthony. And uh, Patricia, too. I see your your emoji very good okay nice 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 now let's take a look at the following uh yesterday veíamos un poquito la forma de verb revisábamos también questions okay so today vamos a seguir con este tema pero vamos a cambiarlo a little bit vamos a trabajar terceras personas right so how do we do this first vamos a hablar Eh, vamos a enfocarnos en este objetivo. Ask other people about their names and occupations in the workplace. Ok. So, tenemos un par de preguntas como what's your name? Where do you work? What do you do in your company? So, ya lo vamos a revisar too. 
first, let me read this for you. Okay. Eh, de, permítanme leerlo and uh, pueden tomar nota de alguna palabrita que sea nueva y luego la revisamos. So it says, listen to your teacher, read the conversation and then practice with a partner. So, hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I'm not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. And that's it, okay? A very short conversation. So let's take a look. We have a word here that is salesperson. So everybody, repitamos please. Salesperson. 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 Correct. Salesperson. Yes. Salesperson. Tenemos acá algún salesperson. Tenemos a alguien de ventas. Comerciante, vendedor, tenemos a alguien que, que sea un salesperson que tenga ese poder de convencimiento, you know? Yo, 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 pero no tengo negocio. Oh, La labia. Okay. Oh. <risa> <risa> so, solo el negocio le falta. <risa> pero tiene la habilidad. That's okay, that's okay. ¿Alguien más? ¿Anybody else? Alguien que sea como la, la ocupación, right? Your job. Alguien se dedica a ventas here. Que nos dé un par de tips. Nobody. No. No. O sea, no. sí, sí. Es que sí, no, no tengo negocio propio, pero si ustedes me encargan algo, necesitan alguna piedra de jade o algo así, se los puedo conseguir. <laughs> okay, wait, wait. So, uh, wait, no wait, tiene negocio. Viendo, ah, yeah, yeah, viendo. exactly, exactly. <laughs> so, no tiene negocio, pero hace como encargos, digamos. So, sí es un salesperson al final. Es como un, un hobby aparte or something. Okay. Jocelyn. Yo sí trabajo de vender. Pero okay. no es como convencer a la gente que me llega, por eso no, no lo considero así como se lo pone, ¿verdad? de convencer a la gente y todo eso. No, okay. porque Vanilla, ellos compran lo que necesitan, ¿no? no es como alguien que necesita hacer una meta, vea. A eso sí, esas personas sí se admiran porque buscan el lado para poder convencer a las personas aun cuando no necesitan el producto. Exactly, exactly. Uh -huh. Ajá. Okay, so but you are a salesperson, pero sí se dedica a ventas. Ajá. Uh -huh. Okay, solo que sin el componente de convencimiento. Para mí, todavía uh -huh. aún así es un a salesperson. It's a saleswoman. Okay. So uh -huh. tenemos dos, digamos, Dani, que les puede conseguir. ¿Qué les puede conseguir, eh, Dani? Piedras de jade, dijo. Es que eh, son artesanías, piedra de jade, obsidiana. Este, bronce. Nice. Okay. So, solo el negocio. Okay. No, but that sounds super good. Super good. And Jocelyn, what about you? ¿Qué vende? What do you sell? ¿O de qué es la empresa? Eh, pues, nosotros es como una tipo de librería. Vendemos eh, books. Eh, hacemos servicio de, de, de saneador. De, de laminado, de fotocopia, de construcciones. Mm. Y también tenemos eh, papelería, ¿verdad? Que usan okay. los jóvenes. Ah, oh, ok, ok. That sounds ok. Sounds good. So we got two different business here. All right, nice. Tenemos también supervisors. ¿Alguien de acá es supervisor? Do we have supervisor en cualquier área? ¿En any area? I am supervisor. Okay, so we got one, that's Moises. Alguien más? Yeah. Anybody else? Supervisors? Not yet. 
What about manager? Alguien is manager? Do we have a manager in any Yo, area? Manager. Sorry, ¿quién dijo yo? No, no, se, no, me, no me mostró la, la, la imagen. So. ¿Quién es? Sandra, ¿are you a manager, Sandra? Sandra, se me está cortando un poquito, no, no le logro escuchar. Me, me escucha. No se escucha. Me escucho como cortado. Me escucha cortada. Guys, todavía me escuchan un poco cortado. Yo sí, teacher, por rato. Yo escucho muy bien, teacher. Yo también, teacher. Yo escucho, escucho bien. bien. Ah, ok, ok. Deme un segundo. Very well. Yo escucho bien. Ah, ok, ok. Thank you. Yeah, puede que... I got... Tenía el ventilador encendido. And that could be also one thing. Pero me avisan either way. Ok, ok. So everybody, this is like the conversation we got. And we have salesmen, we got managers, and we have also supervisors. So vamos a ir a practicar esta misma conversación, but lo vamos a hacer personal, right? Vamos a cambiar totalmente. For example, hello, I am Ana Trujillo. I am not Ana. So I'm going to say hi, hello, I am Julia Sarceño, okay? Hi, Julia. I am Giovanni Enrique, for example. Nice to meet you. Okay, so vamos a cambiarle. We are going to change it a little bit. Si nos fijamos, hay dos personas solamente, pero hablan de una tercera. Excuse me. Is she? Es como ella. ¿Verdad que ella es Diana Aguilar? Is she Diana Aguilar? Right? And the person says, no, she isn't. Okay. So, vamos a hacer algo bien similar. Esta parte la podemos dejar, but then la información, esto de acá, lo podemos cambiar. For example, the person says, are you a supervisor? Si no son supervisores, no, I am not. Si son supervisores, oh, yes, yes, I am, right? And then, vamos a venir y vamos a presentar su conversación. So, everybody, please, tomemos una captura. Let's take a screenshot. Let's take a picture. Cindy está por acá. Cindy, me logra escuchar. Todavía tiene dificultades con el audio. Ya escucho, sí. Ah, ok. ¿Me escucha bien? Sí, hoy sí, ya. Ah. Solo que tenía una llamada, disculpe. Ah, no, no se preocupe, no se preocupe. Si sí, es que ahorita estoy leyendo que me... Me decía que no, no escuchaba, but it's fine. Eh, okay, los demás sí. So, thank you. Gracias por la confirmación. Okay, everybody. So, si ya tenemos la picture, eh, también, esto está en su material, right? Pueden dirigirse a su material y no hay ningún problema. Totally fine. So, give me one second. Vamos a ir a trabajar en grupos, all right? And uh, let's practice. Si hay alguna palabra que se les hace difícil, please, ayúdense. Help each other, right? La idea es que siempre we keep on talking. And we check pronunciation. Eh, esta palabra es un poquito como tricky. Es sales person, right? Lo demás, me avisa si tienen dificultad con otra palabra. So, everybody, let's go to the groups. Si lo llega a sacar, no se preocupen. Solo quédense ahí unos minutitos. Y yo los direcciono nuevamente para los grupos pequeños.
Oh, Cindy me indica si necesita eh, ayuda para poder entrar. ¿Logra ver la invitación? No, no logro ver la invitación. ¿Está en el teléfono o está en la computadora? Mm, ahorita en el teléfono, porque el teléfono. no me dio la computadora. Ah. Ok, en su teléfono, revise por favor. Eh, puede apagar la camarita un momento, no hay problema, mientras lo busca. Eh, en el teléfono hay una opción donde le aparece todo el menú. Le, le aparece como more. Usted desplega las pantallas y mm. le va a aparecer el menú. Hay algo que se llama grupos breakout rooms, se lo tienen en inglés. O en español tendría que ser como grupos seccionados, creo que se llama. Ya está. Thank you so much, uh, Mr. Perez. Thank you. ¿Quién va ahora? No sé, Norberto. Yo voy a San Carlos. Se me queda como trabada la, la compu, entonces es por eso que no lo escucho. Por si en algún momento... Hi guys, sorry, sorry to interrupt. Daisy, y no sé si le funciona mejor con el teléfono. A veces el teléfono consume como menos eh, banda ancha, entonces la conexión es un poco más estable. Si gusta, eh, pruebe ingresar en las dos formas, la computadora y pruebe con el teléfono también para ver cuál forma le sale mejor. Ay, está bien, sí, porque no me queda trabajo. So, in the meantime, mientras ella soluciona eh, y busca cómo podemos, conectarse, podemos. exacto, podemos avanzar, right? We can definitely continue. Uh -huh. Ok, empezamos. Oh, okay. Roberto y, y Giovanni. Solo que, solo que intercambian los nombres. Uh, Giovanni. Yo soy Carlos. Voy a buscarlo, ¿ok? Yo, yo voy a hacer Ana, pero le vamos a cambiar nombre. ¿okay? Sí, sí. Eh, hello, hello, Carlos Pérez. Le voy a poner un nombre ficticio. Sí, no. Ok, hello, I am Ana, perdón, I am Carlos Pérez. Hi. José Norberto, I am Mr. Giovanni Larín. Nice to meet you. Uh, nice to meet you. Uh, excuse me, Miss, uh, Miss um, Carla uh, Rodriguez. No, she is not. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Uh, okay. Uh, um, are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Nice. Uh, that Mr. sounds that sounds very nice. That's very good, you know, very good. Sounds very nice. Eh, solamente una palabrita por ahí, creo que era supervisor. So are you the supervisor? Yes. Ok, very good. Now, intentemos hacerlo nuevamente, right? Pero como más natural, menos, menos, menos leído, let's say, ok? Que sea como, por ejemplo, si ustedes están hablando con, en español, right? En español hablamos así, corrido, de, sin pensarlo tanto. Exactly. Entonces, vamos a hacerlo nuevamente. You can do it one more time. Pueden cambiar roles y que sea un poquito más fluido, right? 
por ejemplo, oh, are you a supervisor? So, un poco más, más, you know, más natural, right? So, intentemos hacerlo one more time. Pueden cambiar roles y luego regreso con ustedes. So, let's go. Hi, Ana. I am Marvin Herrera. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Patricia Beatriz? No, she is uh, Ana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not supervisor. I am the insurance agent. Thank you so much, Mr. Marvin. Thanks. <laughs> Nice to meet you. Nice to meet you too. <laughs> nice. Y todavía lo tuvo, right? And she was like. <laughs> I saw. Sí, teacher. Sí, teacher. <laughs> no, that was good. Very natural. That sounded very, very good. Okay, yeah, let's teacher. move on. <laughs> ya todos lo leyeron. Did everybody do it? Ok, si ya, lo leyeron, uh, si ya lo leyeron, apliquemos la siguiente técnica, all right? Que es ver, pero sin leer. You know what I mean? So, tienen eh, la conversación yeah. ahí, ok. Mm -hmm. La iban leyendo pedacito por pedacito. Ahora intentemos, cambiemos pareja, intentemos hacerlo one more time, pero solo échenle como un vistazo, intenten recordar qué dijo e intentamos decirlo, right? Para recordar a dónde iba, ok? So, si dice como, oh, are you the supervisor? So, que suene como más, un poquito más natural, right? So, let's do it, let's do it. Cambiemos okay. eh, parejas one more time. Okay. Okay, este. Ma. Ahora entonces voy yo otra vez, entonces. Hello, I am Anthony Sigüenza. ¿Quién sigue? Démosle más fluido para que vayamos más rápido. Hi, Anthony Siguenza. I'm Miss Cindy Marino. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Ella es Magali. No, she isn't. She isn't Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And you're the accountant? No, I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. Cindy. Miss Cindy, Emma. Hi, hi guys. That was good. That was very nice. Bastante fluido, actually. That was very good. Now, guys, apliquemos. Ya todos te pasaron. Ya todos terminaron la primera vez. Yes. Ingrid todavía no. Okay. So now, from now on, apliquemos la siguiente técnica es solamente en vez de leerlo pedacito por pedacito es de echarle un vistazo e intentar recordar qué dijo, ¿ok? Intentar recordar qué estaba escrito. So, for example, eh, ay, déjeme buscar la conversación, really quick here. Ok, so tengo a Ana y tengo a Carlos. Ok, y por ejemplo, si soy Ana, solo es como, hi, I'm Julia. Eh, y la siguiente persona, hi, I'm Carlos, nice to meet you, ok, so echen un vistazo a ver qué decía e intentemos decirlo sin leerlo, right, para que practiquemos un poquito de fluidez, all right, los veo en dos minutitos, I'll see you in two minutes, let's give it a try, so Ingrid le toca fuerte, <laughs> usted es the lucky one. <laughs> Ingrid, creo que está en mute. I see your lips moving, pero... Oh, lo siento, lo siento. Vaya. Hello, eh, yo voy a ser Ana. Eh, bueno, eh, hello, I am eh, Isma Ingrid. Hi, guys. Hello there. Hi, teacher. Uy, ¿qué se me fue? Alguien desapareció de repente. Yes. Yeah, right? Había cuatro, I think. Yo, yes. O solo eran yeah. tres. Yeah. Cuatro, right? Yeah, de Four. repente me desapareció no, no, no. alguien. Okay. 
Ok, ok. So guys, me imagino que ya avanzaron bastante, right? I believe that ya terminaron. Is that right? Yes. Yes. Ok, nice. So yes. vamos a aplicar una técnica. So es, lo que hemos estado haciendo es leerlo palabra por palabra, right? Exactamente como está ahí. Ahora vamos a cambiar un poquito. Tenemos solo dos minutitos para hacerlo, pero vamos a intentar activar un poco de fluidez. ¿Cómo lo vamos a hacer? En vez de leer palabra por palabra, vamos a intentar echarle un vistazo y recordar que decía el resto. ¿Ok? So, solo véanlo. Ah, dice, hola. So, hello, my name is Julia. ¿Ok? Dice, gusto de conocerte. Oh, hi, nice to meet you. So, vamos a intentar recordar qué es lo que decía. So, véanlo rapidito y, 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 véanlo y díganlo, ¿ok? So, tenemos dos minutitos solamente. We got two minutes. Yeah. So, let's go. Moisés, hi. <ríe> ya regreso. Sorry, eh, aquí el internet tuvo que reiniciar el modem. Ah, no, tranquilo, no se preocupe. Gracias por regresar. Thank you so much for coming. Thank you. Uh, thanks for coming back, everybody. Wait just a minute. Everybody is coming back and on the way back. Yes. Yes, there we go. Okay. Okay, excellent. So, uh, we were practicing this little conversation, right, with our classmates. Y la idea es también meterle un poquito de sabor, right? Like a little bit of fluency, eh, presionarnos un poquito, right? And mejorar nuestra pronunciación, of course. So, uh, les pedí en la última actividad que lo hicieran de ser posible sin ver, right? Que solo fuera como un vistazo, lo digo. Un vistazo, lo digo. ¿Ok? Para que también nos vayamos acostumbrando un poquito. So, eh, I would like to have eh, one or two volunteers. No sé si tengo alguna pareja que quiera, like, be volunteer here. Anybody? Or big teams. What do you prefer? I got no volunteers. Oh, my God. Ok, so let's get a started. Y then comienza con... Ingrid. Yes. Ow. 
Yes. Por hablar de ella. <laughs> ok. Ingrid, hablado you are my... my first volunteer of the night. So, but Ingrid, le voy a dejar que escoja a su pareja, who is going to be your partner for this activity. De los, que más, de los que más me acuerdo. Puede ser algún Anthony. compañero con Anthony, el que practicó. Exactly. Ok, so Anthony, there you go. Anthony va a ser mi víctima. <laughs> nice. Ok, I like it. So Anthony and Ingrid, go guys. Ok, Anthony. Intentemos hacerlo bien no? personalizado. ¿no? Bueno. ¿Qué? ¿Ustedes ya comenzaron? Sí, Ana, yo. Bueno. Hello, I'm um, uh, Ingrid Rivas. Hi, Ingrid Rivas. I am Anthony Sigüenza. Nice to meet you. Hi, Anna. Sí. Mr. Carlos. Nice to meet you. Ay, de cierto, yes, perdón. Yo yes, me yes. No, you're, you're good. Yes. Sí, solo ella go, go, go. go. But you're okay. okay. You're good. You're good. Mm -hmm. Go. Hi, boy. Nice to meet you too. Excuse me. She is Mr. Dan Timby. Eh, no, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And you're the, the supervisor? No, I'm not. I am salesperson. Thank you so much, Mr. Anthony. Yes, that sounds super good. Thank you. That was nice. Very fluent, you know, very good pronunciation. Okay, one more, one more. Ingrid, eh, escoja el siguiente, escoja una siguiente víctima. And Danny, escoja al siguiente o a la siguiente, please, as well. Mm. Jacqueline, no se me esconda. Mm -hmm. <laughs> Okay, yeah. so anybody, you can choose anybody. Jose, Nor Jose Norberto. Jose Norberto. Yeah, okay. And Ingrid, who is your person? Mm, vamos a ver. Okay. Con quien casi nunca he <coughs> hablado. Solo cierran los ojos. Todos cierran los ojos, nada más. <ríe> Como que han de decir no. no los míos sí son, los míos sí son. <ríe> Vaya, con Guillermo. Guillermo, ok. Guillermo. So, Norberto, you can start. En Guillermo, you can be second. That's ok. Ok. okay. Yo sería Ana. Ok. Guillermo sería Carlos. Eh, hello, I am Norberto Velázquez. Hi, uh, Roberto. I'm Mr. Guillermo Garcia. Nice to meet you. Uh, nice to meet you too. Uh, excuse me, you should meet Ms. Diana Andrades. No, she is, she, um, she is Mr. Diana Aguilar. Isla, gracias. No, he is, she is not, she is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Um, are you Mr. Basel? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Guillermo. Okay. Sorry, I stopped in mute. Okay, guys, that was good. Very nice. I like it. You introduce your own, you know, thing into that. Your personal information, that was very nice. Thank you. Thank you. So let's move on, okay? No se preocupen los demás. No se me escondan from the camera. <laughs> now let's move on. Uh, now let's take a look at the following thing that we have today. So, eso era parte del sheet. Right? We were talking about third person singular. Now, let's take a look at these um, two questions. Is Ms. Diana Aguilar the manager of the company, guys? No. Yes, she is, or no, she is not? No, she is not. No, yes. she is not? Yes, she is. 
or yes she is is yes, Miss Diana is. Aguilar yes, the manager is. yes mm. she is I don't remember let's take a look it says no she isn't she is Miss Diana Aguilar the manager yes so yes she is number two are Ana and Carlos supervisors no they no. aren't no no they aren't no, no. Okay. what does Ana do no, I don't. Uh, that's Ana Ana is supervisor a supervisor and Carlos a salesperson. Yes, exactly. So no, they are not. Because Anna is a supervisor, but Carlos is a salesperson. Yes. Okay, so now let's take a look. Estamos hablando de terceras personas, right? We are talking about she, he, and third person singular. Antes de movernos con preguntas ya like the structure and everything, Vamos a hacer like a little activity, right? Ayer hablábamos de nuestra familia. Yesterday hablábamos de nosotros, we, all right? Now, vamos a hacer like a little something about terceras personas. So, what I want you to do is do the following. I am going to talk. No, vamos a hacerlo más corto. Let me talk about my favorite person. Vamos a hablar de nuestra persona favorita. So, eso puede ser nuestro amigo, nuestra amiga, nuestro, eh, you know, cualquier miembro de su familia, su esposo, su esposa, eh, your mom, your sister, your brother, uh, your best friend, anybody, all right? And again, vamos a hablar de características probably físicas, personality, etc. All right? For example, let me talk about my best friend. So, her name, su nombre, porque el nombre de mi mejor amiga, you know, es, es una mujer, so uso her. Si fuera un hombre, ¿qué utilizaría? Is. Perfect. Exactly. Her name Pero si es un hombre, his name, right? Her name is, oh, her name is Magali. Y luego, depende de esto, si estoy hablando de un hombre o de una mujer, she or he, right? En este caso, she is in another country. Ella está en otro país. She is in another country. She is, okay, y voy a hablar de sus características. She is a very good friend. She is very funny, okay. She is friendly. Y vamos a usar el vocabulario que vimos también el día de ayer, all right? So, everybody, tenemos cuatro o cinco minutitos. Hablemos de esto. Let me talk about my favorite person. Piensen en una persona que, you know, es bien importante, muy importante para ustedes. And intentamos hacer una breve descripción, a little description. Pueden hacerlo en una página, en, un, en su cuaderno, en la computadora. Eh, les voy a pedir que usemos Google Translator solo para palabritas, right? No para el texto completo. Por ejemplo, eh, quiero... Um, quiero buscar la palabra what? I don't know, guys. There's nothing I can think of. Okay, por ejemplo, quiero buscar la palabra persistente porque no lo recuerdo. So, me voy a buscar en Google Translator. Uh, que me dejó encendido mi teléfono. Permítame un segundito. Escucho el Rottweiler. <laughs> okay, so, for example, we get... Um, no voy a buscar en Google Translator. Oh, ella es persistente. Si no voy a buscar solo la palabra persistente. All right? So, uh, eh, intentemos usar el diccionario solo para palabras, please. Google Translator solo para palabras, no para oraciones completas. So, there you go. Tenemos cuatro minutitos para hacerlo. Voy a agregar acá el hit para que lo tengamos como referencia as well. Con el nombre solamente podemos usar her name or his name.
Si tienen alguna duda, pueden escribirle en el chat, pueden usar su micrófono, no hay ningún problema. No worries. Two more minutes, me indican si necesitan más tiempo. I'm ready, miss. Very nice, ok, ok. So, mientras esperamos por el resto de compañeros, pueden comenzar a practicarla, right? Pueden comenzar a repetírsela en voz alta. Thank you, Ana. Thank you for the confirmation. Um, one little tip que les puedo compartir es eh, siempre cuando practiquemos algo, hagámoslo en voz alta para que se puedan escuchar, right? Eh, so, no es buena idea memorizarlo, pero sí escucharnos. For example, here, si necesito practicar esta conversación, I can mention like, oh, her name, her name is Magali, y yo me escucho, right? I listen to myself. So, si ya terminamos, leámosle en voz alta para que nos escuchemos también. Y se escuchen cómo suenan. Sus voces van a cambiar. Your voices change. No sé si ya lo notaron. Like, en el audio, eh, bueno, en los ejercicios, de hecho, que vamos a hacer, eh, vamos a intentar grabarnos para que se escuchen. Y la voz cambia. Thank you, Marvin. Ok, me hace falta alguien. Is anybody missing? Um, let me see. And, uh, Guillermo, necesita más tiempo. Do you need some time? Oh, no, no, ya está. You're done? Ok. Daisy, are we ok? Necesita más tiempo, Miss. Done. Ok, perfect. Thank you. And, uh, let me see. Cindy, Sandra, are you dongers? Brenda, Done. are you good? I'm ready. Perfect. Thank you so much for the confirmation. Okay, very good. So, remember, vamos eh, a practicar pronunciación al igual que fluidez, okay? And so, para esto vamos a agregar un par de elementos más acá. For example, I say, okay, let me talk, let me talk, talk. Let me talk about my favorite person. Her name is Magali. She is in another country. 
Y vamos a agregar esto. And. Vamos a conectar las ideas. Ok. And. She. And. Uh, she. Is. Very funny. Ok. So, lo mismo que tenemos, lo mismo que acabamos de hacer, solo que vamos a agregar un elemento adicional que es and, ok, para conectar. So, we are going to connect ideas as well. So, vamos a ir a grupos para que podamos siempre uh, maximizar el tiempo de práctica y que interactuemos con más compañeros. Vamos, los voy a cambiar un poquito. Ok, there we go. So, everybody, vamos a su grupo, vamos a practicar like five minutes maximum y luego regresamos. So, let's go and let's practice. She's dancer, she's dancer, she's funny, she's bouncy. ¿Y ustedes cuáles tienen? ¿Cuáles tienen para anotarme? Este, bueno, yo le puse que el color, su color, eh, la comida favorita. El nombre y el país, está fuera del país. Y que es gracioso. Ah. Me voy yo, Ana. Yo, yo que Gaby, puse. Gaby. She will be in other university. Y puse, and um, she is very angry. Pero no sé si la pronunciación de angry la dije bien, porque a veces es como. De enojado y de hambriento. De hambriento. Se refería a, a molesto, right? A enojado. Uh -huh. That's good. That's very good. So, really? <laughs> well, ok, he's very angry. Ok, ok. Sí, se confunde. Uh, pero molesto, enojado es como angry. Y el otro de hambriento es como hang. So hungry. Uh, hungry. Entonces, uno es hungry y el otro es angry. Angry, angry correcto. Angry. Ah, pero... angry bee. Angry bee. Ajá, angry birds. Y el otro es angry. 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 Yes, yes, yes. Angry. Mm -hmm. Igual, Giovanni, ¿cuál es pusiste? Mm -hmm. No tenés encendido el micrófono bien. <laughs> Sorry, siempre me pasa <risa> este, sobre, sobre mi hermana. Her name is Jocelyn. She is my favorite sister and she is very beautiful. Uh -huh. She cooks for me. She cooks for me. No sé. Ella cocina okay. para mí. Uh, ¿Cómo es? Oh, es beautiful. <risa> Good. Is that your name? His name is Fernando. He is very happy. He likes to play. He is really going to the park. Chispe, chispe. Bye. Lo voy a repetir yo las que anoté. She's dancer, she's funny, she's bouncy, she's hungry, she's angry, she's five sister, she's beautiful, she's playing, she's the to the park. No sé cómo cómo digo eso. 
Va, ¿quién va ahora? Perdón, ¿el que, que era lo último que mencionó? La, de, to the park. Ajá, no, es que eh, ella, Jacqueline dijo de que el, el hermano, no sé, le gustaba ir al parque. Algo así. Ah, ok, ok. So he likes to go to the park. Uh -huh. Ok, ok, that's ok, that's fine, totally good. Ok. ¿Quién va ahora? ¿Quién nos va a repetir? ¿O no las anotaron? Hola. Hi. Yo solo anoté la de She is play, she is beautiful. No. Dijo angry también. She is angry. O oh, angry. Uh -huh. Dancing. No. Bien. Sí, yes, dancer. Dancer. Um, he is my son. Is a little baby. Kenneth is very happy in energy. Very intelligent. He how very ah uh, uh, perdón. He how one. La perdimos. Tuve un problemita. Perdón. Ok. Vaya, entonces empezamos otra vez si gustan con Marvin. Okay. 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 Hi everybody. Good night. This uh, my favorite person. He is uh, Alex Cornejo. He is a very very happy person. He likes to dance uh, with living to San Salvador City. Okay. Uh, perfecto. Este Brenda. Hi, teacher. Hi. Hi, everybody, and welcome back. So, I guess everybody is back. Déjenme confirmar, me falta alguien. I'm missing somebody. Okay. Okay, yeah, everybody's back here. Okay, thank you guys. So I was listening and that sounds very good. But as always, I would like to have some volunteers. I would like to have somebody, you know, mm -hmm. uh, share mm -hmm. details with us. So, any volunteers? <laughs> okay. Thank you, Marvin. Perfect. Le vi la, levantando la mano. So I will go with Marvin. Thank you so much. Teacher, yo también quiero participar para que me corrija por si me equivocaba en algo. Sure, sure. We can go like Marvin first, uh, then I'll go yeah, well, quiero participar. and then I'll go with Brian. Super good. Okay. So Marvin, let's get started with you. Hey, good day, everybody. My name is Marvin Bonilla. My favorite person is uh, Alex Cornejo. He's a very, very happy person. He's like to dance with living to San Salvador City. Yes, nice. That's short and very nice. Very concise. Thank you so much, Marvin. And uh, Miriam, I'll go with you and then I'll go with Brian. Okay, teacher. Um, hello, guys. Her name is Lisa Daus. She is my friend. She is from Costa Rica. And she is a salesperson and she's very friendly. Uh, she is thin and she's she's pretty. 
Hey, very nice. I like it. So she is not from El Salvador, but from Costa Rica. Interesting. Yes, Thank Costa you Rica. so much for sharing. Very good. That was good. Good, good. Brian, let me go with you, Brian. Hello, guys. El Brian. Solo nos falta el Brian. Sorry, yes. My favorite person is my father. His name is Oriol Perez. Uh, he is very funny. He likes in San Salvador. He's intelligent. He's a um, supervisor. Um, he's a Christian. He likes play soccer. Um, he likes to watch the moon. That's it. Nice. Very interesting. You included a lot of details about yes. your father. I like watching the moon too and the stars. Yes. No, no se ven, pero I like it. Thank you. Thank you for sharing. Moises, I'll go with Moises and I see Ingrid as well. So Moises, let me go with you. Hey, uh, my favorite person, uh, his name is Angel. He is four years old and it is blonde. Uh, he likes superheroes. He is my son. Nice. Four years old. Wow. Really? Is he blonde? Sí, es rubio. What? Okay, nice. Are you blonde? I am not. Okay, okay, okay. Because that's very interesting. So, creo que no, no es muy común, right? But baby, is super cute. So, thank you for sharing. Ingrid, let's go with you, Ingrid. Okay. My person, si me, si me equivoco, me corrige, teacher, por No favor. se preocupe, no worries. Acá le ayudamos. Okay. My person for it is um, Marianne is my daughter. She is a person kid and uh, the auditor more than, than me. And you love her. She is uh, living with me. Oh, I'm sorry to hear that, but it's very nice, your description of your daughter. Okay. Mm -hmm. Thank you, Mary Ann, like Mary the X-Men. Mary Ann, Or, or Spider-Man. No, it's Mary Ann, Mariana, and Mariana in English. O sea, oh. si es que se dice Mary Ann, Mary Ann, Mary Ann. Yeah, like, like, oh, oh my goodness. ¿Cómo se llamaba el superhéroe que, que tiraba flechas, guys? Y le robaba a los ricos. Tengo un colapso. Robin Hood. Robin Hood. Robin Hood. Yeah. Ah, Robin Creo Hood que la from, from Robin Hood. There is a Marian. Okay. Mm. Oh, nice. Nice. I like it, guys. You sound super pro. I like it. Tenemos apenas sesión tres. You know, and you're speaking a lot. <laughs> That's very nice. Great improvement. Good pronunciation. Good fluency. That sounds super, super good. All right, so let's move on with the grammatical aspect that we have for tonight, para luego proceder con el siguiente tema. So, uh, vamos a combinar un poquito todos los temas. Um, we have here uh, questions. Ayer vimos un poquito también de questions, like super, super short. Ahora revisamos las a little bit more in deep. So, let me see. ¿A quién no he escuchado el día de ahora? Uh, Daisy, you are my chosen one. <laughs> okay, so Daisy, please, ayúdeme a leer las preguntas solamente. Help me read them. Are you Carlos? Mm -hmm. Is she a manager? Is he a supervisor? Are you college? Are they service provider? Providers, thank you. Are you boss here? Mm -hmm. Thank you very much. Exactly. So here we have yes, no questions. Y como son preguntas de sí o no, mi respuesta es solamente eso, sí o no, right? Here, tenemos un par de respuestas. Uh, si les pregunto, hey guys, are you Carlos? So, es, sí soy o no soy, right? Hasta ahí. No, no, I'm not. So, no, I'm not, exactly. So, no, I'm not. Is Del me a manager? Is Delmi a manager? Yes, she is. No, oh, no, yes. she said. So, no. Y acá tenemos la respuesta. No, she isn't. 
So, ayan no, it's manager, right? Um, I got, for example, um, I got René, okay? Is René a supervisor? No, he's not. René, are you? No, he isn't. I'm not. <laughs> no, I'm not. Pero super bien, porque también tenemos no, he isn't, or no, I am not. Very nice, very nice. You got it. Are we colleagues? Somos compañeros. Are we colleagues? Yes, we are. Yes, we are. Yes, right? We are. Exactly. Um, are your bosses here? ¿Están sus jefes aquí? Are your bosses here? No, they are. So, no, they aren't. No, they aren't. Exactly. No, so, they aren't. revisamos esto. Si la pregunta es con she, mi respuesta es con she. Mi pregunta es con he, mi respuesta va a ser con el mismo pronombre. Si yo pregunto, are they, yo voy a responder siempre con they. So, normalmente esto es uno a uno. La diferencia mayor quizás está en el are you, que es hacia ustedes. Are you? Yes, I am. Porque decíamos ayer que no es como preguntarme, am I? Am I, Julie? No lo hacemos, we don't do it. Pero si en algún momento se quieren hacer una pregunta de ese tipo, of course, you know how to do it. So, let's take a look. Complete the questions and answers and then complete the answers, then compare the answers with a partner. Por ejemplo, number one says, is she Jessica? So, is she Jessica? Y yo tengo acá no. Pero me hace falta algo. No. Entonces, voy a buscar she. Mi pregunta es con she. Voy a responder siempre con she. So, no. She. Y luego el resto. All right? So, voy a darles un par de minutitos para que busquen cuál es la respuesta más apropiada. Pongámosle atención acá, por ejemplo, donde dice Marcela en Carla. Are you Marcela and Carla? Estamos hablando de dos personas. Are they Francisco and Alan? So, dos personas, right? So, let's go with this. Tenemos cinco minutitos. Me indican a través del chat, por favor, cuando terminen, o me activan el micrófono y me dicen finished. Para, con, eh, para medir el tiempo, please.
is everybody finished? Do you need more time? Yes. Uh, okay, so I see Rene is done, Cindy as well, Jocelyn, Daisy, Sandra, Danny, Rene Brian. Oh, very nice, Jackie Moises. Almost everybody is done. Okay, perfect. Thank you so much, guys. So let's share, let's compare the answers together. Number one says is she, Jessica. Um, Miriam, number one. What do you have in number one? No. Okay, teacher. Is she Jessica? No, she's not. She is Linda. Very good. That's okay. Uh, Brenda, let me go with Brenda. Number two, Brenda. Can you help us, please? Okay. Uh, acá es... She's a, my, a manager. Sorry. She's a, my, a, ma, a manager. Mm -hmm. And the answer yes. is... Uh, yes. no. He's he's a manager. Mm -hmm. yes, and the answer is yes, he's. Mm -hmm. uh, acá tenemos ya como el inicio de I. So yes, I. Ah, okay. Entonces sería yes, I am. Mm -hmm. Yes, I am. Exactly. So cómo podemos hacer la pregunta okay. para que la respuesta sea yes, I am. Sería Podemos revisar el cuadrito acá. Sería, are you a manager? Perfect, yes. Are you a manager? Yes, I am. Yes, I am. Very good, yes. Number sí. three. Um, help us with number three. Cindy, please. What do you have in number three? Is... Is she Thomas? No, she isn't. She is Jose. All right. Uh, just to confirm, that was he, right? He. Oh, okay, okay. Yeah, sorry, I think I heard wrong. So is he Thomas, right? No, uh, mm -hmm. he is not. He no, is not. Jose. He is Jose. Yes, very good. Thank you so much, Cindy. Excellent. Number four. So help us with number four. Uh, Gabby, please. Help us with four. Okay. Are you the Francisco and Alan? Who is it? Um, Alan? Mm -hmm. Yes, I am. Okay. So let's take a look. Tenemos acá avanzadito la parte de day. So sería esto de acá, right? Our day sería. Mm -hmm. so our day. Exactly. Very nice. It's okay. It's okay. Are they Francisco and Alan? Y como son day, la respuesta sería yes. Yes, they are. Perfect. There you go. Exactly. Yes, they are. Excellent. Number five. Let's go with five. Uh, Sandra, please help me with number five. Sandra. Sandra me dejó morir. <laughs> okay, let me go with anybody else. Giovanni, Giovanni, let me go with number five. Uh, help me please with number five. Are you Marcela and Carla? Mm -hmm. No, we... Oh, we... We are not Maria and Camila. Okay, so are you Marcela and Carla? Uh, no, we... Es como no, right? Nosotros no somos. So no, we aren't. Mm -hmm. No, we aren't. Mm -hmm. Or no, we are not, como dijo Giovanni. That's super good. Y acá comienza otra segunda parte, que es como nosotras somos. So, we are. después del puntito sería... We are. Mm -hmm. Exactly. We are. We are María en Camila. Yes. Si lo tenemos así... Kudos for you, excellent. Uh, Daisy, dígame, tell me, tell me. Daisy. Eh, solo en la parte de que, en la última, uh -huh. es algo confuso, es, eh, por el we. Podría ser también they. No, ¿verdad? Um, en esta parte quizás no. Porque ya tenemos el you acá. ¿Verdad? Uh -huh. Sí, so, es como ya me está incluyendo. 
are you? Eh, son ustedes, are you? Eso ya es más personal. Uh -huh. podría, podría ser, you know, it could be. Si no estuviera este you. Eh, entonces, si podemos interpretarlo de forma diferente. But nice observation, that's very good. Okay, guys, now, yes, we do have right on time for the following activity. Vamos a practicar esta parte in a couple of minutes. But in the meantime, I have a topic that I really like a lot. And this is spelling. So I love spelling and I <laughs> hope you like it. This is provide and request the spelling of names, last names, and other information. Okay. Creo que todos se saben el alfabeto. Everybody knows the alphabet. But spelling requires a little more. So let me do this for you. Se los voy a leer. I'm going to read the alphabet one time for you. And please, si podemos, escribamos el alfabeto. Y debajo de cada letra escribamos la pronunciación. For example, eh, I'm going to share my screen right here. Porque la pronunciación es bien importante. For example, esta letra es one. Yo la escucho como un A. ¿Ya? Yeah? So, cuando la digo, la pronunciación es A. So, voy a escribir exactamente como yo la escucho. Si lo escucho like this, it's okay. La siguiente es como A, B. So, es B. como un B, right? So, vamos escribiendo la pronunciación para que sea más fácil después eh, reproducirlo e identificar el sonido. So, we get A, B, C. So, el sonido que escucho es C, right? So, hagamos, intentemos hacer eso. Let's try to do it para que sea un poco más fácil de letrear. Si se recuerdan del abecedario, esto va a ser un a piece of cake. So, let's go with it. Let me read it. A, B, C, C D, e, 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 F. F. Uy, ya no veo. Permítame un segundo. No la logro ver. F. G. H. I. J. K. L. M. N O P Q R S T U V W X Y Z. Let me read this one more time. C Z B V a, E, I, I, and Y. Y. So that is the alphabet. Super easy. But now, okay, let's try to start with your name. How do you spell your name? ¿Cómo se deletrea su nombre? How do you spell your name? So, pueden escribirlo. You can write your name. Para que podamos ir buscando la pronunciación. Wow. That's good. That's okay. So you can write it down. Cute. Especialmente uh -huh. algunos tienen yeah. nombres bastante largos. So that's going to be super good <laughs> to practice. Okay. Uh, so, for example, I got it right here. Uh, my name, for example, uh, my name is Julia. So... That's, my name is Julia, oops, sorry. That's J-U-L-I-A, that's it, okay? What about your name? How do you spell your name? Yes, yes, Daisy. Yes, Daisy. Okay, Daisy, you're, you're here? Yes. Yes. Okay, awesome. So, Daisy, how do you spell your name? D-A-Y-S-I. 
Okay, okay, yes, that's okay, that's very good. Uh, uh, Guillermo, <laughs> Guillermo, how do you spell your name, Guillermo? Era... <laughs> no se vale, es por la extensión del nombre, ¿verdad? <laughs> Está bien largo. <laughs> yes. sí. Mejor mi segundo nombre. Nah, ok, ok, Antonio. No, no, okay. no, 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 está bien, está bien, está bien. Como reto, vamos a ver. Ok, yeah, let's do it. H U G. Comenzamos con G, right? G. Oh, sí, sí. G eh, U uh -huh. I uh -huh. uh, R, uh -huh. R, uh -huh. I, R, E, U. This one. <laughs> o. O. Solo la última. O. o. Yes, o. you got it, you got it. Excellent, excellent. That was very nice, actually. Y es un nombre bastante largo, but you did it. Very good, Guillermo. That's nice. Eh, René, how do you spell your second name, René? Your second, el segundo. How do you spell your second name? O S W I L T -E O. Yes, very good. That's okay. That's okay. Danny, how do you spell your last name, Sigüenza? Sigüenza. Mm -hmm. Eso no lo había escrito yo antes. No había escrito. <laughs> ok, sí, so, this is a challenge. Let's do it. How do you spell Sigüenza? A-N-T-H-O-N y la I. I. Okay. Can you repeat, please? A-N-T-H-O M y la, la Y no me recuerdo. Compañeros, ¿le ayudamos? ¿Cómo decimos la Y? Sí. Yeah. Y. And Y. Y. Thank you. Why. Yes. Why. That's Why. Anthony. Very good. Um, I got Brian. How do you spell your second last name? Uh, no, but... You are in mute, Brian. Sorry. There you go. Okay, no worries. O D I R. Oh, okay. Your second name, Odir. Very good. That's okay. Cindy. Oh my God, Cindy. Yours is difficult. How do you spell Janet? Okay. teacher. J E. A M M E T T E. Perfect, we got it. Okay. Yeah, Norberto. Norberto, how do you spell Norberto? J O E E N O R B E R T O. Okay, that sounds totally fine. Okay, everybody, very good. So we are talking about a spelling and a spelling names is a very important thing. So antes de continuar con los siguientes voluntarios y víctimas, you know, <laughs> we are going to have uh, some spelling activities, okay? First, vamos con estos, let's go with this. It says, listen to your teacher and circle the letter you hear. Les voy a decir un par de letras, ok. Y me ayudan, por favor, tomando notas de las letras que escuchen. Write the letters you listen to. Solamente se las voy a leer una vez. Para que podamos practicar un poquito el listening. So, voy a mutearlos. I'm gonna mute you, alright, por un par de minutitos. And please, solamente escriban. Si escucharon M... Escriban la M, right? Write the letter. That's it. Number one, D. Number two, V. Number three, K. Number four, R. Number five, Z. Number six, 
F. Number seven, T. Number eight, D. Number nine, A. Number 10, U. Number 11, I. Number 12, J. Okay, everybody. So what is the letters or what are the letters that you listen to? Hi, Ingrid. No se preocupe, gracias. Eh, Ingrid, estamos ahorita repasando un poquito el abecedario. We are checking the alphabet and uh, estamos en la parte de listening. So, ya vamos a practicarlo. Todavía no lo hemos practicado en sí, pero ahorita vamos a eso, ¿ok? Pero gracias, Miss. Gracias, Miss. Disculpa que me, que me dejo en el tiempo que me fue del Inter, pero hoy no, no sé qué pasó. Ah, no se preocupe. Sí, a veces el internet nos da una mala jugada, pero gracias por siempre regresar. Thank you so much for that. Ok, guys. So, les comparto acá mi pantalla para que ustedes puedan comparar si tienen estas mismas letras, right? So, we got uh, D, V, K, R, Z, F, T, D, A, U, I, N, J. Perdón, pensé que estaba escribiendo. I thought I was writing down. Okay, uh, let me go one more time. D, V, K, R, Z, F, T, D, A, U, I, N, J. ¿Las tienen así? Do you have it like this? Mm, no, yo confundí yes, algunas. Yes, 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 teacher. Yes, teacher. Yes. Okay, vamos a revisar hasta un par de la letras. Octava, hasta la octava letra lo, lo hice bien. Ah, oh, ok, but good, 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 good. No. no hay problema, no hay problema, no worries. Esto es una cuestión de práctica y ahorita estamos practicando, así que we're good. Ok, everybody, so, ayúdenme con esto, please. Everybody, ayúdenme con sus micrófonos. Vamos a practicar estas tres letras que son súper confusas. So, let's go. A, 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 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Ey. Pero después de las 10. La segunda, I. E. Vayamos e. las escribiendo, please. Let's go e. and write it down. La primera, A. E. La segunda, I. E. La siguiente, I. La siguiente, I. E. La siguiente, A. E. E. La siguiente, I. E. E. Next one, I. I. Next one, A. A. Las tienen así? Do you have it like this? Más o menos? A little? Just Close? No, not really. <laughs> okay, no hay problema, no worries. That's totally fine. So letras. Repeat, repeat. Bastante confusa. Again, teacher. <laughs> sure. Okay, no les voy a compartir mi pantalla y se las voy a decir. So, para que vayamos, eh, you know, haciendo la diferencia. Mm, mm, Deme un segundito. Because I lost my... Okay. So, la siguiente. A. Hey. Next, I. Next, E. Next, A. Next, E. Next, I. Next, A. 
Next, E. Got it? Got it, got it? Yes. Okay, so please, ayúdenme. Uh, anybody? Alguien que me las dicte, please? One person? Your teacher. Your teacher. Thank you, thank you, Miriam. Go, please. A. A. I. I. E. E. A. A. E. E. I. 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 A. 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 And E. E. ¿Las tenemos así? Do you have no, a lady? No sé si me equivoqué. Ahorita. Yes. Digo. Ahorita le digo la de sí. A. I. E. A. E. I. No, perfect. You got it. Exactly. That was like this. Yes. Very good. Okay, so now it's your time to practice a spelling. So, vamos a hacer una especie de spelling B, okay? Vamos a hacer un concurso de spelling. And for this, guys, vamos a hacerlo por grupo. We are going to have it like as a group, okay? So, ¿alguna vez han hecho un spelling B? No. No, teacher, no. No. Well, Vamos a intentar hacer como un spelling bee virtual, así que va a ser un poquito diferente, digamos. It's going to be like a little different. So, ¿de qué se trata? Vamos a armar equipos, a I mí, mean, así al azar, random groups. Vamos a ir con los grupos y vamos a practicar tanto como podamos, as much as we can, all right? La idea es que todos los compañeros le ayudemos a quienes les cuesta más, right? So, revisemos eh, las letras juntos, etc. Y de cada equipo voy a sacar a una persona así al azar uh, y les vamos a dar una palabra. Vamos a darle una palabra y la va a tener que deletrear. Vamos a ir acumulando puntos. Y el equipo que tenga más puntos va a ser el ganador de la noche, ¿ok? Uh, no tengo dulces, así que va a ser como un emoji virtual eh, para el ganador. <ríe> ok. So, un punto. Un porcentaje. No se puede, pero sí vamos a darles muchos emojis, ¿ok? O ahí le mando un dulce virtual. So, sería, sería mejor un punto por examen. Eh, no se puede, we cannot do it, but no le queda la satisfacción que lo logró como equipo, ¿no? Se vale, no, se vale. Hay una expresión que es un grupo es tan fuerte como su elemento eh, más débil. That means que si todos nos ayudamos, todos nos vamos a volver fuertes. All right? So, everybody, vamos a armar equipos. En los equipos, ¿qué vamos a hacer? Dense nombres, dense palabras, right? Like table, chair, eh, I don't know, Patricia, Galdames. Y todos intentamos deletrearlo. Si a alguien le cuesta un poquito, ayudémosle. Ah, no, mira, te voy a dar este tip, yo eso hago, right? Para que eh, si es la persona que le toca representar al equipo, lo haga perfectamente. Si no, pues igual no pasa nada. It's totally fine. So, eh, no les voy a dar la lista yo de palabras, sino saquemos la lista, right? El día uno hicimos una lista de vocabulario, usemos esa lista. Deme un segundito, lo vamos a hacer al azar para que no haya mano peluda or anything. And son grupos de cinco. Yes, son grupos de cinco. Ok, so everybody, let's go. Tienen exactamente siete minutitos para practicar todo el spelling que podamos. So, let's do it. Seven minutes. Es la buena, pues, para eso, pues. Que la pronuncie mejor que la... Te voy a intentar. Va. Apple. 
Apple. Apple. A-T-P-L-E. L-E. Va. La segunda. Uh -huh. Together. ¿Cómo? Together. Together. T-O-G-E-T-H-E-R Así yo me equivoqué No, yo hizo bien, Así. creo ¿Ah? Vuelvo a repetir de... T-O-G-E-T-H-E-R Sí Ajá no. A quien le falla el, el internet, a Brenda, a mí, quién con la otra palabra. Eh, easy o oh. tis ¿Cómo? ¿Cómo? Tis ¿Cómo se escribe eso? No sé cómo T-H-E-E-T-H En español va Y en inglés ah. <ríe> Hey guys, hi Los ¿Sí? pueden escribir acá en el chat El chat es privado Solo so, su ah. miembros del equipo lo pueden ver ahorita. Uh -huh. okay. so, porque estamos en grupos chiquititos. Entonces pueden escribirlos acá eh, y todos los van a ver. Todos ustedes, right? no. solamente ustedes. Ah. También para, para que vayan tomando como referencia las palabras. That's fine. But mm, good, bueno. very nice. Uh -huh. R. No perdí qué palabra. N. N o. o. Cuaderno, mi estimada. La E. A cuaderno. La E es I. Es que, es que confundo. Esto, sí, la, A la, I, la A y la E, la A y la E. No, la no, A no. y la E. Perdón. La A, la A Va, es la A, e. es e. la A es E. Y la E Ajá. es I. La, la E es I. Y la I es I. Así como I me dolió y algo así. Anotarlo así es, como lo escuchaba. Eso es lo que me cuesta. Ajá. Es I. La E es I. Vaya, una técnica, cada vez que te acordes que quieras pronunciar la I, hace así como, ay, me duele, así como, ay, qué dolor. L para la I. Es la palabra cuaderno, ¿eh? uh -huh. Es cuaderno, ¿verdad? Okay. Ya está deletreada. I-U-L-I-N-O. Ajá. Okay. R en O. Que le elija Gabriela. Vaya. Vaya, Gabi. Es que ya la había dicho. Todo la difícil. No, este es no creen no más de verdad. Ni siquiera en español creo que la puedo escribir. <risa> Ah, pues que les Quiero ver, entonces pongamos. Eh, quiero ver. Murciélago, pongamos. Algún hueso del, cuer del cuerpo. Eh. La clavícula. Perdón, 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 me dijo. dijo. Es fácil. Yo creo que se quedó, no sé. No le... Murciélago, güey. Eh. Murciélago, pongamos. Escojan palabras. M. U. M. R. U. C. R. C. I. I. No, en la E la confundo. Ay. Y está bien, está bien, está bien. L. 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 
A. Qui. O. Y, y, y la, G, la G es. La G es como Gida. Qui. O. G. 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 Yo sé G, yo algo así lo interpreto como G. Ok. En. Murciélago. La, la U la dices como. Oh. La U, la U, la U, la U como U. U. M U R C I A L A G O. I E I. A L A G O. A I. Si, si gustan, podemos, podemos repetir el ABC, el ABC sí, completo okay. todos juntos. Okay, vaya, <ríe> Antes que parece. se nos termine el tiempo. Vaya. Yo creo que se nos va a terminar el tiempo. Démosle. Vale. A. B. B C, C. D. D e, e. F. F G, G. H. H I, I. J. J K. K. L. L. M. L. N A O P Q R S T U V W X Y Z. Okay. Digámoslo empezando del así al revés. Horrible. ¿Qué parece? Bye. Z, Y, Y, X, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, E, D, C, B, E, A. Nos fue súper bien. Excelente. Esas últimas dos también, ¿verdad? ¿Cuál es, compañero? Pues, por, por lo menos a mí se me olvida. Y es Z. Ah, guay. Guay. Pero ya no todo el sonido I, así, en la, así K, cerquita de la palabra. Sí. De la letra, perdón. Ajá, lo escribimos. Ajá, ¿verdad? Que eso ayuda mucho. M, I, M, I, G. ¿Y la Z? I, R. Ese pronuncia como Z. Sí, como un sí. sonidito así, sí. Como un sacudo ahí. Ajá, algo así. Esa es la idea. Hi everybody, welcome back. So thank you so much for coming. Yes, everybody's back. So como les fue con spelling? How was it? I want to listen to your um, opinion on it. It's very hard. More or less. <laughs> so okay. for, me, for me, it's very hard. More or okay. less, teacher. Okay. Brian is the most motivated. Oh, no, okay. no, 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 no. Okay. <laughs> Gabi Galdami okay. from Russia. Gaby también, sí. Ok, Patricia, nice, eh, good Patricia. Ah, no, 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 no. Ok, anybody else. So, um, es, es como challenge, right? Es un poquito retador, pero no es algo que no se puede hacer. Just yes. it's a matter of practice. Guillermo es buenísimo en eso. Oh, really? Ok, ok. That sounds super, super good. Ok, so, listen up. Vamos a hacer... 
como una especie de práctica ahorita, we are going to do a little bit of practice, but para que se puedan preparar y se puedan, eh, you know, practicar un poquito más, les voy a compartir una lista de palabras que vamos a deletrear el día de mañana, all right? Se las voy a compartir en la discusión número 4. So, se van a discusión, sesión número 4, okay. y ahí encuentran la lista de palabras para que mañana durante el día, en, si tienen cinco minutitos de lunch libre, vayan y las practiquen, right? Y así tengan más tiempo, ya vengan super ready, y damos la batalla, all right? <ríe> y si caemos, right. caemos como guerreros, y si ganamos, we are winners. And either way, we are winners, because yeah. we get the alphabet, Morimos you know? Batalla. So, it's bien, yeah, pero, you know, with the head uh, holding high all the time. So, okay, no, háganme no. un, no, no vamos a escribir, yeah, hagámoslo fácil ahorita. Let's do it easy, <laughs> the easy way. So, um, ayúdenme con palabras, algunas palabras que deletrearon en el chat, please, para que podamos revisarlas. So, solo un par de palabras. Murciélago. Oh, ok, ok. Lemon. Oh, ok. Comencemos con lemon que está cortita. Murciélago se lo vamos a dejar a los compañeros que ya se sientan, you know, ready for that. <laughs> so, lemon. ¿Quién me ayuda con lemon? Who helped me with lemon? Son las más, son las más fáciles, guys. René, go, go, go. L I M O N. L L L I M O N. Perfect. Yes, we got it. We got it. Apple. ¿Quién me ayuda con Apple? Yo. Perfect. Patricia, go. A P P L E. Perfect. Very good. Company. Let me go with English words. Company. ¿Quién toma company? Son las más fáciles. Están cortitas. Yo, teacher. <laughs> go, Miriam. C O M P A N Y. Perfect. We got it. Yes. Any other word, guys? That's very nice. Okay. Escuché una por ahí, and I like it. So, together. ¿Quién se atreve con together? Yo. Thank you. Go, please. T O G E T H E R. Very good. That's okay. Dog. Okay. So, dog. It's a super corta. Anybody? D O G. Very good. There you go. Paper. Who's got paper? Yo, teacher. Go, Ingrid. Okay. It's a P A P E R. Excellent. Now, vamos con más largas, guys. Awesome. Can me ayude con awesome? Awesome. Yes. Voy a repetir. Sure, está en el chat. Awesome. Awesome. Guillermo. Patricia, let me go with you. E-S-O-N-K-E. <laughs> oh, okay. Very good. Oh, yes. Otra oh, no, 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 Dani, that's too much. No. <laughs> not today, not today. Maybe tomorrow. <laughs> No, we will do it tomorrow. Ok, guys, so, el asustó. día de mañana, vámonos a la sesión número 4 en discusión, buscan la lista de palabras, la practican, right? Y venimos eh, cuando ya estén listos, so, para que se sientan también a little ready. Now, okay. um, a little something, vamos en la sesión número 3, ayúdenme a hacer dos cositas. La primera, completamos la tarea número 3, right? Session number 3. La segunda, Discusión número 3. Vamos, tarea 3, discusión 3. Son dos actividades diarias y, des, y vamos a ir a la discusión 4 solamente a descargar eh, las palabras para mañana. All right? Eh, no vamos a hacer nada más. So, eh, el día de ahora vamos a tener sesión de one on one. Son 10 minutos que les han agendado para que si hay algún problema o podemos practicar incluso la parte de spelling. Les comento acá rapidito a quienes tenemos, ya que vamos a tener que conectarnos a la otra en el otro link. So, para ahora está programado Jocelyn. Jocelyn va primero a las 10, exactamente en un minuto. José Norberto a las 10 con 10. Eh, Guillermo Antonio a las 10 con 20. 
Sandra Abigail a las 10.30 y Gabriela Alejandra a las 10.40. Vamos a salir de esta sesión. Nos conectamos en el otro link que les dieron. Diez minutitos al terminar eh, se salen, ¿verdad? Para que el otro compañero pueda entrar, ya que son eh, bien personales, you know. Eh, en, más adelante les van a programar al resto de compañeros las que les hacen falta. Si por alguna razón no pueden asistir, me avisan para ver de qué manera le agendamos, right, en eh, otro día que, que tengamos disponible. Eh, pero si hagamos el esfuerzo para estar un par de minutitos, you know. Yo sé que ya, ya algunos tienen sueño, el cansancio jueves, pero muchísimas gracias. Thank you so much. So, everybody, see you tomorrow. Thanks, ready? teacher. See, see you, you tomorrow. Bye, bye, everybody. Bye, bye teacher. Bye, teacher. Bye, teacher.